न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. Today's topic on Money Matters is financial cyber crime. You can send your queries regarding this topic, financial cyber crime, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Patak. नमस्कार मनी मैटर्स में आपका स्वागत है देश और लोगों के वित्त और उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में आज का विषय है फाइनेंशियल साइबर क्राइम आज इस विषय पर जानकारी देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने साइबर लॉ विशेषज्ञ और प्रसिद्ध अधिवक्ता पवन दुग्गल पवन जी मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद and in today's uh, topic financial cyber crime we will be discussing with uh, senior advocate pavan duggal on the means by which electronic payments are made in cyber space what are the risks in cyber space and what are the securities uh, which are available in cyber space so that our financial transactions are safe and uh, secure uh, pavan ji let's begin by understanding what a typical financial cyber crime is and uh, what kind of uh, action Uh, can be taken by someone who's a victim of a financial cyber crime today when you are online and you want to do any transaction you obviously want some kind of value to be transmitted that value can be transmitted for any goods or services that you will buy or sell now that really constitutes a financial transaction today increasingly almost all our transactions are becoming digital transactions large number of people are wanting to make payments online because it's far more expeditious it's convenient and more significantly it saves such a lot of period of time now in this kind of financial transactions we are finding that cyber criminals have suddenly hit gold the cyber criminals have suddenly found that the best way to go laughing to the bank is to rob people of their monies on these financial transactions and these financial cyber crimes in 2019 we saw some very horrific figures that were emerging at a global level we found out that at a global level more than 2 trillion us dollars were actually lost in financial cyber crimes at a global level and a big chunk of that was coming from a country like india and that's not enough agar aap baagi bhavishya mein bhi drishti dale to kuch aise mapdand kuch aise figures aa rahe hain jo ek bahut hi ghinoni tasveer प्रस्तुत कर रहे हैं ये फिगर्स बताते हैं कि 2021 तक पूरी दुनिया भर में लोग लगभग 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स से ज्यादा पैसा गवाने वाले हैं फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स की तुलना में या उसके संदर्भ में सो लाजमी सी बात है कि आज अगर आपने फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर देना है ऑनलाइन तो काफी हद तक आप अपनी साइबर सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रहे हैं एंड इफ यू आर गोइंग टू बी स्लाइटली नेग्लिजेंट in uh, how you deal with financial affairs financial matters or financial transactions that are done either on computer systems or on the internet or on these mobile uh, wallets or mobile other applications then you have to quickly realize that you alone are going to be responsible for it therefore enhancing more capacities about what these kinds of financial cyber crimes are and what needs to be done has to be the first step going forward pavan ji bilkul sahi sthan par keh le ki aapne choda hai shrotaon ko ki कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन कौन से आयाम हो सकते हैं जिनसे हम वित्तीय जो कह लें धोखाधड़ी है साइबर क्राइम है उसके शिकार हो सकते हैं जरा उसके बारे में आम लोगों को बता दीजिए देखिए जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो हमें लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ रहे हैं हम भारतवासी विश्वासी हैं इसलिए जो चीज देखते हैं उस पर संपूर्णतः विश्वास कर लेते हैं उस पर बिना शोध किए हुए बिना रिसर्च किए हुए और यहां सबसे पहली गलती हम करते हैं क्योंकि इंटरनेट पर जो व्यक्ति कह रहा है कि वो वही व्यक्ति है वास्तविक तौर पर वो व्यक्ति नहीं भी हो सकता है अधिकांश तौर पर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन क्योंकि लोग अपनी छवि को छिपाते हैं अपनी आइडेंटिटी को दूसरे रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं 
So you have to quickly start realizing that the moment you are online, you become a potential target for financial cyber criminals who are only interested in your money. लोगों के मनों में एक धारणा रहती है कि साहब साइबर क्रिमिनल्स बहुत मेहनती हैं बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जद्दोजहद करके हमारी जेब से पैसा निकालते हैं ऐसी कोई बात नहीं है देखिए साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की जो लोगो होता है मोटो होता है उसको सब्सक्राइब करते हैं लिहाजा वो हमेशा देखते हैं कि आप कहां पर कमजोर हो और उस वीक कड़ी पर आपको आगे टारगेट किया जाता है और आपसे पैसा निकाला जाता है और क्योंकि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट पर कहां कहां ट्रांजैक्शन की जानी चाहिए लोग अंधाधुंध ट्रांजैक्शन कर लेते हैं मसलन हमें कोई ऑफर आता है कोई ईमेल पर ऑफर आता है फोन पर ऑफर आता है आपको कहा जाता है फला वेबसाइट पर जाइए और जाकर पेमेंट कर दीजिए या कुछ चीज खरीद लीजिए हम जाते हैं अंधाधुंध होते हुए और बिना उस वेबसाइट का पूरे पते को देखे हुए हम वहां पर ट्रांजेक्शन कर जाते हैं भूल जाते हैं कि इंटरनेट पर कुछ चीजें बिल्कुल सख्त मना है और वो पहली जो सख्त मना चीज है वो ये कि आपने कोई असुरक्षित वेबसाइट पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है अब आप सवाल मुझसे पूछेंगे ये असुरक्षित वेबसाइट क्या होता है और सुरक्षित वेबसाइट क्या होता है एक्चुअली स्पीकिंग वेन यू आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट इट हैज अू आर एल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज द एड्रेस अब अधिकांश वेबसाइट प्रारंभ होती है एच से अगर ये एच से प्रारंभ होने वाली वेबसाइट है तो संकेत ले लीजिए कि ये असुरक्षित वेबसाइट है यहाँ पर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना क्योंकि यहाँ का सारा डेटा सारी दुनिया भर और साइबर क्रिमिनल्स भी देख सकते हैं अगर ट्रांजैक्शन करना है तो केवल उस वेबसाइट पर करना है जो एच से प्रारंभ होती है जो एस अक्षर है वो सिम्बोलिक होता है सुरक्षा को लेकर सो एच साइट सफा मोस्ट सिक्योर एंड वी मस्ट ओनली बी डूइंग आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन एच टी टीपी वेबसाइट ऑफन वी आर टूडे सराउंडेड बाई सो मच ऑफ दीज मोबाइल एप्लीकेशन एंड वी फील दैट ऑल दी एप्लीकेशन दैट वी डाउनलोड फ्रॉम वॉट एवर एप स्टोर और एनी वेबसाइट आर ऑल सिक्योर एंड दैट वी कैन डू ऑल आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नो वी आर रॉन्ग हियर हर तरह की एप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है पहली बात आपने अपने आप से सवाल पूछना है क्या ये एप है क्या ये ऐप करती क्या है और ये मेरे पैसे से या मेरे फाइनेंशियल डेटा से किस तरीके से डील करने वाली है अगर आपको इन तीनों बुनियादी सवालों के सही जवाब मिल जाए तब उस ऐप को डाउनलोड करें वरना कृपया बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें क्योंकि अधिकांश से आजकल देखने में आ रहा है कि मार्केट में रोग ऐप्स यानी कि चोर एप्स आ गए हैं उनका कार्य ही यही है कि आपको मन लुभाव ने ऑफर देते हैं आपको बहलाते हैं और फिर आपको प्रेरित करते हैं कि उस ऐप पर आए और जाकर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें और फिर वो आपकी जानकारी का दुरूपयोग करें सो वी आर बिगिनिंग टू सी ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स दैट आर बिगन टू स्टार्ट हैपनिंग ऑन दीज मोबाइल एप्लीकेशन पीपल नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल टूडे इज नॉट द टाइम फॉर फ्लॉन्टिंग योर वेल्थ ऑफ योर रिचेस अगर आपने बहुत बड़ी लिमिट्स ले रखी हैं क्रेडिट कार्ड की तो शायद आप गलत कर रहे हैं जाइए अपने बैंक के पास जाएं और कोशिश करें इन लिमिट्स को घटाएं क्यों क्योंकि अगली बार जब दुरूपयोग आपके क्रेडिट कार्ड का होगा तो वो सारी लिमिट में जितने पैसे हैं वो सारे जाने वाले हैं तो सवाल और निर्णय आपने स्वयं लेना है कि क्या मुझे कम से कम लिमिट लेनी है और ताकि नुकसान हो तो कम से कम हो या मुझे ज्यादा से ज्यादा लेनी है सो वी हैव अ वराइटी ऑफ दीज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू विच ऑल दीज फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स टेक प्लेस ऑनलाइन uh pavan ji you just spoke about uh, the internet crime cyber crimes being deceptive in nature it's fraud the crime of cheating how identity theft is uh, committed uh, by those who are uh, uh, trying to steal your financial data and then make an unlawful uh, gain now when uh, a victim uh, or a target of uh, financial cyber crime uh, goes to the cyber cell of uh, delhi police or the state police uh, how do they uh, motivate the police to take action what kind of investigation is actually carried out uh, by the uh, investigative authorities to track down the person who has actually perpetrated this kind of fraud i think most of the times our perception of how the police will work is more dependent on how we see the police working in a bollywood film but the reality is completely different the fact remains is that most of the time the police uh, uh, officials are not thoroughly capable of trying to go ahead and fully investigate all these kinds of financial cyber crimes pehli baat to ye hoti hai ki agar aap thane jate hain 
तो वो आपको वैसे ही डरा के धमका के बाहर भेज देते हैं और आपको कहते हैं कि साहब आप एफ ना दर्ज करिए क्यों क्योंकि उनको एफ दर्ज करने का मतलब यह है कि उनकी सिरदर्दी बढ़ जाएगी उन्हें उस एफ में कार्रवाई करनी पड़ेगी व्यक्ति विशेष को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष को वो ढूंढ पाएंगे भी या नहीं पाएंगे तो अधिकांश तौरों पर हमने देखा है कि केस दर्ज होता नहीं है एंड इवन इफ यू आर लकी इनफ and you are able to get an fir registered then also we find that there is a huge gap between what the police should have done versus what the police actually does primarily its lack of capacity building we have got some very brilliant officers in the police agencies however those are individual cases at an institutional level i find that there is a need for far more capacity building amongst the police so as to sensitize them on how they are going to go ahead to detect investigate and prosecute all kinds of financial cyber crimes to agli baar aap thane jate hain aur wo aapka fir darj karte hain to hatash hone ki avashyakta nahi hai aap apne jo state ki police website hai wahan par jaye shikayat kare aur phir bhi agar ye case na darj kare to aap adalat ka darwaza khadkhada sakte hain and you can even file an application under section 1563 of the code of criminal procedure for giving directions by the court to the police to go ahead and register an fir but एफ आई आर दर्ज होने से ही पैसे नहीं वापस आने वाले ऐसा भी नहीं है कि एफ आई आर आज दर्ज हो रही है तो कल आपके आपको व्यक्ति विशेष मिल जाएगा क्यों क्योंकि अधिकांश से ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं ये भारत के बाहर से उत्पन्न किए जाते हैं और जो आज साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतिनों को लगातार मिटाते चलते हैं ताकि उनकी आप आइडेंटिफिकेशन न कर सके सो देर आर इमेंस चैलेंजेस इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट अलोन बट आई थिंक द काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स दैट आर हैपनिंग एट सच मैसिव स्केल इन इंडिया देर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्रिएटिंग मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग्स द पुलिस अमंग्स द जुडिशरी अमंग्स ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द बैंकिंग इको सिस्टम सो एज टू अल्टीमेटली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एट लार्ज so is there organized crime involved in this uh, especially with the uh, scope and scale of financial uh, cyber crimes going up there are massive organized cyber criminal gangs which are operating whose only focus is to steal money and uh, if you think that they are going to steal millions of dollars from you you are mistaken aajkal jo ye organized gangs hain unhe pata hai ki wo chote chote paise bhi agar aapke account se nikal lenge aur wo chote chote कुछ पैसे मतलब मसलन आपके अकाउंट में से दो हजार दो रूपये या पांच रूपये निकल गए तो शायद आप उसको नोटिस नहीं करेंगे लेकिन अगर पांच लाख लोगों के अकाउंटों में से एक एक दो दो रूपये निकल गए तो कितने पैसे बनेंगे उसका अनुमान लगा सकते हैं तो इसे हम सलामी ट्रांजेक्शन बोलते हैं आजकल वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं फिर अधिकांश भारतवासियों को सडनली एक नया जादू नजर आ गया है वो जादू आ गया है इंटरनेट के उस घिनौने शख्सियत या उस गेनौने रोल को लेके जिसे हम डार्कनेट बोलते हैं डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर हर व्यक्ति अदृश्य है आप जब जाते हैं तो आप गुमनाम हो जाते हैं वहां पर हर व्यक्ति गुमनाम है और वहां पर साइबर क्राइम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर होता है अधिकांश भारतवासी आज डार्कनेट पर जा रहे हैं कुछ तो जा रहे हैं लेजिटिमेट कानूनी गतिविधियों के लिए लेकिन बहुत सारे भारतवासी अब थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि चलिए भैया इस अनोनिमिटी के पर्दे कि पीछे से अगर हम करें और साइबर क्राइम और फाइनेंशियल साइबर क्राइम करें तो हम पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे सो वी आर बिगनिंग टू सी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज यहां पर हम एक छोटा सा विराम लें उससे पहले श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल साइबर क्राइम विषय पर हमारे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता और साइबर लॉ विशेषज्ञ पवन दुग्गल कल इस कार्यक्रम में हमारा विषय होगा कि आप वसीयत कैसे बनाएं और इसका लाभ कैसे लें आप यदि हम तक सवाल पूछना चाहते हैं अभी ही इस कार्यक्रम में तो पूछ सकते हैं हमसे मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जी मेल डॉट कॉम पर सवाल देकर वेलकम बैक टू मनी मैटर्स एंड टूडे इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फाइनेंशियल साइबर क्राइम विद अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट पवन दुग्गल पवन जी वी वी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम व्हिच इज बिहाइंड द लार्ज स्केल साइबर क्राइम क्रिमिनलिटी दैट वी आर सीइंग इन द साइबर स्पेस एंड दैट्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस डू दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स Thank you for a wonderful question. A lot of people actually believe that these banks do not have any insurance covers and they are just uh, the helpless lot and therefore they are not liable to pay you the money. 
the ground reality is completely different. The Reserve Bank of India has now mandated all banks and all financial institutions to have in place appropriate hefty cyber insurances so that in the event they get potentially attacked by means of a cyber attack or any cyber security breach incident, then at least their actions can be potentially insured by the insurance covers. And the insurance covers are in the same way. So, if you have a bank, you can't get 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 a ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे एक नागरिक होने के नाते आपकी जीरो लायबिलिटी के तहत मैं आता हूं लिहाजा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है जितने पैसे मेरे अकाउंट से गए हैं आप मेरे अकाउंट में वापस करिए एंड द बैंक इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द सेम ऑफ कोर्स द बैंक इज गोइंग टू कम अप विद सम एक्सक्यूज विद द अदर बट क्विकली रियलाइज दैट द बैंक हैज ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ द साइबर इंश्योरेंस कवर्स व्हिच दे कैन पोटेंशियली डिग इनटू फॉर द पर्पसेस ऑफ uh, meeting your request and that's the precise reason why the Reserve Bank of India had come up with that notification of 6th of July 2017 empowering the internet users. So I think aaj ki tariq mein insurance ek chhata hai jo aapko bahar leke chalna hai. Karan hi hai bahar barish honne wali hai. Aapko ye umeed nahi hai ki kab tufaan aane wala hai. Lekin uh, agar aap chhata leke chalte hai so at least you will get a reasonable protection that you will not be able to get out of it. And this is the case that in the internet, the cyber insurance, the banks, the companies that they take today, because they can't even imagine themselves that they will be able to target the target of the target. So, this insurance covers it. But if I look at it broadly, the insurance industry is on our nascent level of growth. बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है जितना विकास हम हमने इसको पाश्चात्य देशों में देखा है बट नंद लेस आई थिंक गिवन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड गिवन द फैक्ट दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलर नेशन इन द वर्ल्ड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट द साइबर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज टू ग्रो इन ह्यूमंगस लेवल्स सो टू मीट अप विद अ ह्यूज पेंडिंग डिमांड दैट्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट पवन जी आपने डार्क नेट यानी एक ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी दी खासतौर से युवाओं को ध्यान में रखे जो हमारे युवा श्रोता हैं उनको ध्यान में रखे के, के जानकारी दीजिए कि वास्तव में यह कितना नुकसानदेह है और किस रूप में जीवन प्रभावित हो सकता है अगर आप डार्क नेट पर जाना चाहते हैं तो कोई मना ही नहीं है आपको अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पर एक टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करना है दिन राउटर ब्राउजर फ्री है निःशुल्क डाउनलोड करिए और उसके बाद ये ब्राउजर आपको डार्कनेट ले जाता है थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिए लेकिन जहां आप वहां पहुंचते हैं तैयार हो जाइए इस नई दुनिया को लेकर जहां पर हर व्यक्ति गुमनाम है आप भी गुमनाम है आप जिस व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी गुमनाम है और एक ही सूत्र सबको बांधता है और वो है साइबर क्राइम अगर आप दुनिया भर में किसी प्रकार का फाइनेंशियल साइबर क्राइम आप सोच सकते हैं उसकी वहां पर जो परिकल्पना आप कर सकते हैं वहां पर मौजूदगी मिलती है और अब तो साइबर क्राइम एज अ सर्विस एक नया फिनोमिन आ गया है जो डार्कनेट पर काफी ज्यादा प्रचलित है मसलन आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते साइबर क्राइम से नो प्रॉब्लम आप डार्कनेट पर जाइए आप ऑर्डर दीजिए जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं आप वैसे ऑर्डर दीजिए पैसे दीजिए और वो साइबर क्राइम आपके लिए कर देंगे और आपको पूरा रिजल्ट भी दे देंगे तो इस तरह का जो नया प्रकरण आ गया है ये बहुत खतरनाक भी है लेकिन साथ ही साथ साइबर क्राइम को बहुत ज्यादा इजाफा भी देने वाला है सो पीपल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल प्लीज अंडरस्टैंड डू नॉट बी मिसलेड बाय दिस प्रोपोगेंडा दैट यू कैन नेवर बी कॉट ऑनलाइन स्पेसिफिकली ऑन द डार्क नेट डू नॉट वॉलेंटरली इंगेज इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच कैन टूमोरो पुट यू इन लीगल कॉन्सिक्वेंसिस बिकॉज हमारे यहां पुरानी कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन दईज ऑफ लॉ कानून हमारे पास है अगर कल आप पकड़े गए और अगर आपके सबूत आपके पास खिलाफ आ गए तो आपको काम जो भी कानूनी परिस्थितियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा इट्स लाइक गिविंग अ सुपारी टू कमिट अ क्राइम इट इज यू इनफैक्ट ऑन द वेबसाइट्स ऑन द डार्क नेट दे आर सेइंग दैट दे दे कैन असैसिनेट फॉर यू ऑफ कोर्स फॉर कंसीडरेशन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड बारिंग द टॉप 10 पीपल इन द वर्ल्ड और बारिंग वुमेन और चिल्ड्रन 
So if you really want to give a digital supari for anyone or you want to get a bank robbed or you want to uh, specifically target a particular company, well, all of that is available. All you really require to do is have an intent to do so and have the money. And of course, on the dark net, it's no normal money. It's the cryptocurrencies in the form of bitcoins, which are more prevalent there. Uh, Pavanji, uh Apart from the crime having been committed and then you take action that we've been discussing about so far and understanding the nature of the crime as well, what about crime prevention policy? Uh, this is also to some extent influenced by the Ministry of IT and Communications. If uh, we do get uh, uh, notifications from uh, government uh, messages that uh, if you are to receive so and so, then you should immediately inform the cyber cell, what kind of crime prevention act are being carried out by the citizens of this country. The government of India is committed towards protecting its citizens and that's the reason why it has put up in place the Computer Emergency Response Team which is a statutory body that's been created under the Ministry of Electronics and Information Technology. This body on a daily basis comes up with advisories telling people of what kinds of new financial cyber crimes are happening, new infections, new distributed denial of service attacks or new virus, malware or ransomware are emerging and what you need to be careful of. It also starts disseminating information on positive steps that can be taken by you so as to prevent becoming a victim of any financial cyber crime. Sati Sat Kindri Sarkarne Kushor Sansthaun Kabi Ghatan Kiahe, Jinka Mukhi Uddesha hai Lugon ke ke beach me, Zada Jagriti Pelana, Jagrukta Pelana साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है एनसीआरबी उनको अब एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया गया है कि वो लोगों में जनता जनार्दन में जाकर ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे कि वो किस तरीके से साइबर हाइजीन साइबर सेफ मेथोडोलॉजीज का मदद का इस्तेमाल कर सकते हैं आज का दिन अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि आज विश्व भर में इंटरनेट सेफ्टी दिन है आज ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी दिन है तो आज के दिन हमें कहीं ना कहीं संकल्प लेना होगा कि देखिए खतरे तो चारों ओर हैं लेकिन अगर हम सजग होंगे हम थोड़े बहुत सावधान होंगे तो काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं अपने डेटा को बचा सकते हैं एंड अल्टीमेटली यू हैव रिस्पांसिबिलिटी एज अ डिजिटल सिटीजन एज अ नेटिजन नॉट ओनली फॉर योर ओन सेल्फ नॉट ओनली फॉर योर फैमिली बट फॉर द सोसाइटी एंड द नेशन एट लार्ज बिकॉज द मोर सिक्योर द साइबर इको सिस्टम इज गोइंग टू बी द मोर सिक्योर ऑल ऑफ अस विल बी एज इंटेग्रल स्टेक होल्डर्स देर ऑफ पवन जी हमारे ख्याल से बहुत कम समय है लेकिन इस कम समय में भी मैं समझना चाहूंगा कि अपने गजट को मान लें मोबाइल हो या कंप्यूटर हो उसे सुरक्षित बनाने में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जिनसे हम साइबर क्राइम से बच सकें अपने गैजेट को सुरक्षित करने के लिए कुछ विकल्पों का बेनिफिट उठाइए पहली बात अपने गैजेट या डिवाइस किसी को ना दीजिए दूसरी बात उसके साथ पासकोड के साथ लॉक करके रखिए ताकि वो पासकोड और लोगों को पता नहीं होना चाहिए तीसरी बात अपना पासकोड या पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चौथी बात अपने डिवाइस में कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं रखने चाहे क्रेडिट कार्ड नंबर हो डेबिट कार्ड नंबर हो पासवर्ड हो कुछ नहीं रखना आवश्यकता है कि हम कंटस्थ कर ले अपने हृदय में राधा दैन कि हम कहीं ना कहीं डिवाइस में बनाकर रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात इस डिवाइस का बैकअप जरूर रखें बिकॉज ऐसा नहीं है कि सदैव ये डिवाइस हमारे साथ रहने वाली है वील हैव टू क्विकली स्टार्ट इन कैलकुलेटिंग साइबर सिक्योरिटी एज अ पार्ट ऑफ आर लाइफ साइबर सेफ्टी एज अवर डे टू डे अप्रोच एज वी डील विद वेरियस इश्यूज कंसर्निंग साइबर स्पेस एंड द इंटरनेट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव आर ओन सेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल इन केस इफ यू नॉट बी केयरफुल इन डीलिंग विद दीज फाइनेंशियल मैटर्स on cyberspace and the internet at large. Well, I hope our listeners enjoyed uh, this uh, discussion with the senior advocate Tashi Pavan Dugal on the financial cyber crime, the nature of uh, the crime, where these criminals are situated, how criminals are paid off to commit these kind of cyber crimes, what are the uh, responses that the government has put in place, like computer emergency response team, the NCRB's responsibility of creating awareness about uh, cyber crime, what kind of investigation is carried out, and how we can keep ourselves safe from this kind of cyber attack. बस यहीं पर श्रोताओं को श्रोताओं की ओर से पवन जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धन्यवाद बहुत अच्छा लगता है आपके कार्यक्रम पर आकर और सारी बातों के बारे में बात करके एंड टुमोर ऑन मनी मैटर्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी हाउ टू मेक अ विल एंड इट्स बेनिफिट्स थैंक यू लिस्नर्स फॉर जॉइनिंग आस इन दिस एडिशन ऑफ मनी मैटर्स गुड बाय